প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমাদের সকলকে আমার ইউটিউব চ্যানেল কনফার্ম প্রাইভেট সেন্টারের পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন তোমাদেরকে ইতিপূর্বে আমি বিন্যাস সমাবেশ অধ্যায়ের বিন্যাসের উপর চারটি বেসিক ক্লাস দিয়েছি ওই চারটি ক্লাসে মূলত বিন্যাসের অঙ্কগুলো সলভ করার জন্য যে বেসিক বিষয়গুলো দরকার ওইগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি আমি তোমাদেরকে এই অধ্যায়টিতে ক্লাস শুরু করার পূর্বেই আমি একটি কথা বলেছিলাম যে তোমাদেরকে রেফারেন্স বুক হিসেবে এস এ আহমেদ স্যারের বইয়ের অঙ্কগুলো সলভ করাবো তো আজকে আমি এস এ আহমেদ স্যারের বইয়ে অনুষ্ঠানিত যে অঙ্কগুলো দেওয়া আছে তার প্রথম অঙ্ক থেকে আমি শুরু করে সবগুলো অঙ্কই পর্যায়ক্রমে ক্লাসে আমি সলভ করাবো এবং পর্যায়ক্রমে প্রত্যেকটি অঙ্কের উপর আমি যে ক্লাসগুলো তৈরি করব এগুলো পর্যায়ক্রমে এগুলোর উপর ভিডিও আপলোড দিব তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা যেহেতু আমি রেফারেন্স বুক হিসেবে এস এ আহমেদ স্যারের বইয়ের অঙ্কগুলো সলভ করাবো তোমরা অবশ্যই যখন আমার ক্লাসগুলো দেখবে তখন এস এ আহমেদ স্যারের বইটা তোমাদের কাছে রাখতে হবে এবং তোমাদেরকে আমি যে কথাটা প্রায়ই বলি যে তোমরা যখন ক্লাস দেখবে তখন খাতা কলম অবশ্যই পাশে রাখতে হবে এবং প্রত্যেকটি অঙ্ক বা প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তোমাকে নোট করে রাখতে হবে তো চলো বন্ধুরা আমরা অঙ্কটি সলভ করে নেই যে প্রমাণ করো যে এন সংখ্যক বিজুর সংখ্যার গুণফল টু এন ফ্যাক্টোরিয়াল টু এন বাই টু টু দি পর এন ইন টু ফ্যাক্টোরিয়াল এন তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখানে প্রমাণের একটি গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয় ফ্যাক্টোরিয়াল টু এন এই ফ্যাক্টোরিয়াল টু এন নিয়ে আমি প্রথম প্রমাণ থেকে স্টার্ট করব আমি তোমাদেরকে ফ্যাক্টোরিয়াল এন সম্পর্কে আমি আমার পূর্ববর্তী ক্লাসে আলোচনা করেছি ফ্যাক্টোরিয়াল এন মানে কি ওয়ান থেকে শুরু করে এন পর্যন্ত স্বাভাবিক সংখ্যার গুণফলকে ফ্যাক্টোরিয়াল এন বলে তো ওই অনুযায়ী অর্থাৎ আমরা এরকম জানি যে ফ্যাক্টোরিয়াল এন সমান কি ওয়ান ইন্টু টু থেকে এন পর্যন্ত তার ঠিক তেমনি আমরা ওই জিনিসটার সাথে মিল করে আমি ফ্যাক্টোরিয়াল টু এন সমান আমি কি লিখতে পারি দেখো ফ্যাক্টোরিয়াল টু এন সমান আমি লিখতে পারি যে এখানে ফ্যাক্টোরিয়াল টু এন মানে ওয়ান ইন্টু টু ইন্টু থ্রি ইন্টু ফোর ইন্টু ফাইভ ইন্টু সিক্স অর্থাৎ তার সর্বশেষ পরটি কি হবে টু এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু কত হবে টু হবে অর্থাৎ ফ্যাক্টোরিয়াল টু এন মানে কি ওয়ান থেকে শুরু করে টু এন পর্যন্ত কি স্বাভাবিক সংখ্যার গুণফল তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই জায়গা থেকে আমি জুর সংখ্যা এবং বিজুর সংখ্যাগুলোকে আমি আলাদা করে নেব যদি আলাদা করে নেই তাহলে আমরা কি লিখতে পারি দেখো যে ওয়ান ইন্টু থ্রি ইন্টু ফাইভ এখানে সর্বশেষ বিজুর সংখ্যা কত টু এন মাইনাস ওয়ান আর জুর সংখ্যাগুলো কত হবে টু ইন্টু ফোর ইন্টু সিক্স এবং সর্বশেষ যুগ সংখ্যা কি হবে টু এন তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা খেয়াল করো ওয়ান ইন্টু থ্রি ইন্টু ফাইভ থেকে তার সর্বশেষ পরটি কি হবে টু এন মাইনাস ওয়ান আর এই জায়গা থেকে এই যে জুর সংখ্যাগুলো আছে টু ইন্টু ফোর ইন্টু সিক্স থেকে টু এন পর্যন্ত এখানে কয়টা টু প্রত্যেকটা পদের সাথে কিন্তু একটা করে টু গুণাকারে আছে আমি যদি তোমাদেরকে জিনিসটা একটু ডিটেলস দেখতে চাই তাহলে এরকম হবে যে ওয়ান ইন্টু টু টু ইন্টু টু টু ইন্টু থ্রি থেকে শুরু করে কত হবে টু ইন্টু এন তো এখানে দেখো কয়টা টু এখানে গুণ পর যেহেতু এই পদগুলো তোমার এন পর্যন্ত বিস্তৃত সেহেতু এখানে কয়টা টু আছে আমরা টু টু দি পাওয়ার এন এখানে এন সংখ্যক টু এখানে বা এখানে তোমার কি কি বলা যায় এন সংখ্যক টু এখানে গুণাকারে আছে আমরা এই হিসেবে লিখতে পারি তো এই জায়গা থেকে আমরা টু টু দি পাওয়ার এনটাকে আলাদা করে নিতে পারি তো আমরা কি লিখবো দেখো ওয়ান ইন্টু থ্রি ইন্টু ফাইভ থেকে শুরু করে তুমি লিখো টু এন মাইনাস ওয়ান আর এই জায়গাতে কি লেখা যায় টু টু দি পাওয়ার এন ওয়ান ইন্টু পরে করতে হবে দেখো ওয়ান ইন্টু টু ইন্টু থ্রি থেকে শুরু করে এই যে এন পর্যন্ত তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা দেখো পরে করতে হবে ওয়ান ইন্টু থ্রি ইন্টু ফাইভ এখানে ফাইভ একটা বেশি লেখা হয়েছে দেখো কত হবে টু এন মাইনাস ওয়ান আর এখানে কি পাওয়া যাবে টু টু দি পাওয়ার এন আর ওয়ান টু থ্রি এন পর্যন্ত স্বাভাবিক সংখ্যার গুণফলকে কি বলে ফ্যাক্টোরিয়াল এন বলে এই সম্পর্কে আমরা জানি তো এটাকে আমরা কি লিখতে পারি ফ্যাক্টোরিয়াল এন লিখতে পারি তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা দেখো আমি ফাইনালি আমি সর্বশেষ কি লিখতে পারি আমাদের এই পাশে কিন্তু ফ্যাক্টোরিয়াল টু এন কিন্তু আমাদের কিন্তু এই পাশে কিন্তু আছে যে ফ্যাক্টোরিয়াল টু এন আমরা এই পর্যন্ত আমরা জানি তো আমি যদি এই জায়গা থেকে যেহেতু প্রমাণে কি আছে ফ্যাক্টোরিয়াল টু এন বাই টু টু দি পাওয়ার এন ইন্টু কত ফ্যাক্টোরিয়াল এন তো আমি এই জায়গাতে একটা কাজ করতে পারি দেখো আমি এই বিজুর সংখ্যার গুণ ফুলগুলোকে রেখে বাকিটুকু ওই পাশে ভাগ করে দিতে পারি তো ফাইনালি আমরা কি লিখতে পারি দেখো যে ওয়ান ইন্টু থ্রি ইন্টু ফাইভ থেকে শুরু করে টু এন মাইনাস ওয়ান সমান কত হবে যে ফ্যাক্টোরিয়াল টু এন বাই কত হবে টু টু দি পাওয়ার এন ইন্টু ফ্যাক্টোরিয়াল ওয়ান তার মানে আমাদের কিন্তু প্রমাণ কিন্তু হয়ে গেছে যে স্বাভাবিক সংখ্যার গুণ ফল এন সংখ
তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি তোমাদের এই অঙ্কটি প্রবলেম থাকার আর কোনো কারণ নেই এখন চলো আমরা দ্বিতীয় অঙ্কটি সলভ করে নিই তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখানে খেয়াল করো আমাদের একের দ্বিতীয় যে অঙ্কটি আছে কি আছে যে ফোর ইন্টু এন পি থ্রি সমান ফাইভ ইন্টু এন মাইনাস ওয়ান পি থ্রি হলে এন এর মান কত অর্থাৎ এই টাইপের অঙ্ক কিন্তু তোমাদের পরীক্ষাতে এম সি কিউ আকারে আসতে পারে আর এই অঙ্কটি সলভ করার জন্য আমাদের যে সূচ্যটি দরকার আমরা কিন্তু অলরেডি কিন্তু আমরা কি জানি যে এন সংখ্যক ভিন্ন ভিন্ন জিনিস থেকে যদি এন সংখ্যক জিনিস নিয়ে আমি বিন্যাস করি তাহলে আমাদের সূচ্য কি ছিল ফ্যাক্টোরিয়াল এন ছিল আর যদি আর সংখ্যক জিনিস আমি নির্বাচন করে আমি কি বলে আমি এটাকে বিন্যাস করি তাহলে কি হবে ফ্যাক্টোরিয়াল এন বাই ফ্যাক্টোরিয়াল কত এন মাইনাস আর হবে এই সূত্রগুলো কিন্তু আমরা কিন্তু জানি আর এই সূত্রগুলো প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে তুমি যেই জিনিসগুলো থেকে নিয়ে বিন্যাস করবে এখানে আরের মান আর এর মান কী হইতে পারে এন অপেক্ষা ছোটো অথবা এন এর সমান হইতে পারে এই জিনিসগুলো কিন্তু আমরা পূর্বে আমরা জেনেছি তো ওই সূত্রটা প্রয়োগ করে কিন্তু আমরা এখানে এন এর মানটা নির্ণয় করব তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা এই জায়গা থেকে এন এর মান কীভাবে নির্ণয় করতে পারি দেখো তুমি ফার্স্ট টাইম ওই মানটুকু লিখে নিতে হবে যে দেওয়া আছে দেওয়া হচ্ছে ফোর ইন্টু এন পি থ্রি সমান কত হবে দেখো যে ফাইভ ইন্টু এন মাইনাস ওয়ান পি থ্রি তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা ওই সূত্রটা যদি প্রয়োগ করি এন পি আর এর তাহলে ফ্যাক্টোরিয়াল এন নিচে কত হবে এন মাইনাস থ্রি এর ফ্যাক্টোরিয়াল আর এখানে কত হবে দেখো যে এন মাইনাস ওয়ান এর ফ্যাক্টোরিয়াল আর এখানে কত হবে এন মাইনাস ওয়ান মাইনাস কত হবে থ্রি এর ফ্যাক্টোরিয়াল তো এখানে তুমি একটা জিনিস খেয়াল করো আমরা কিন্তু তোমাদের কিন্তু আমি যে ফ্যাক্টোরিয়াল এন সম্পর্কে যখন আলোচনা করেছিলাম তখন তোমাদেরকে আমি একটি কথা বলেছিলাম এটা হচ্ছে এরকম যে ফ্যাক্টোরিয়াল এন মানে কি এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু কত হবে ফ্যাক্টোরিয়াল এন অর্থাৎ সরি এন ইন্টু কত হবে এন মাইনাস ওয়ানের ফ্যাক্টোরিয়াল অর্থাৎ ফ্যাক্টোরিয়াল থেকে কোনো কিছু বাইরে নিলে কি ভিতরে এক বিয়োগ করতে হয় এই বিষয়গুলো কিন্তু আমরা কিন্তু পূর্বে আমরা জানি তো তুমি লক্ষ্য করো এই পাশে কি আছে ফ্যাক্টোরিয়াল এন মাইনাস ওয়ান আসছে আর এই পাশে কি আছে ফ্যাক্টোরিয়াল এন আমি যদি এরকম এই জায়গা থেকে একই একই পদ আনতে পারি বা একই রাশি আনতে পারি তাহলে উভয় পক্ষ থেকে দুটি মানকে আমি বাদ দিতে পারবো তাহলে তাহলে আমি এই জায়গা থেকে একটি কাজ করবো দেখো যে ফোর ইন্টু ফ্যাক্টোরিয়াল এন সময় আমি কি লিখতে পারি এন ইন্টু এন মাইনাস ওয়ানের ফ্যাক্টোরিয়াল কেন আমি এই কাজটি করলাম কারণ উভয় পক্ষে ফ্যাক্টোরিয়াল এনটাকে বাদ দেওয়ার জন্য এন মাইনাস ওয়ানটাকে বাদ দেওয়ার জন্য তো আর একটা জিনিস তুমি খেয়াল করো এখানে কত আছে এন মাইনাস ফোর এর ফ্যাক্টোরিয়াল কারণ এন মাইনাস ওয়ান মাইনাস থ্রি কত মাইনাস ফোর আর এই পাশে কত আছে এন মাইনাস থ্রি এখন এন মাইনাস থ্রিটাকে যদি ফ্যাক্টোরিয়ালের বাইরে নেই কারণ সব সময় মনে রাখবি তুমি যে মনে করো এন মাইনাস ফোর এর ফ্যাক্টোরিয়াল তুমি এন মাইনাস ফোরকে যদি বাইরে নেও তাহলে ভিতরে কত হবে এন মাইনাস এর ফ্যাক্টোরিয়াল অর্থাৎ ফ্যাক্টোরিয়াল থেকে কোনো কিছু বাইরে নিলে কি ভিতরে এক বিয়োগ করতে হয় তো ওই অনুযায়ী আমি এখানে কি লিখতে পারি দেখো যে এন মাইনাস থ্রি ইন্টু কত হবে এন মাইনাস ফোর এর কত হবে ফ্যাক্টোরিয়াল আবার এই পাশে দেখো ফাইভ ইন্টু কত হবে এন মাইনাস ওয়ানের ফ্যাক্টোরিয়াল আর নিচে কত হবে এন মাইনাস ফোর এর ফ্যাক্টোরিয়াল তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা খেয়াল করে এখন তোমরা একটা জিনিস লক্ষ্য করো যে উভয় পক্ষে এন মাইনাস ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল এন মাইনাস ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল কাটা কেন কারণ উভয় পক্ষকে এন মাইনাস ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল দ্বারা বাগ করতে হবে তো এই বিষয়গুলো আসলে তোমাদের এখন বলার কথা নয় তোমরা এই বিষয়ে ভালো জানো তো আমি এগুলো বলবো না দুটা কাটা যাবে তাহলে এখানে এন থাকবে আবার এন মাইনাস ফোর কাটা যাবে এখানে কী থাকবে এন মাইনাস থ্রি থাকবে আর ওই পাশে শুধু কী থাকবে ফাইভ থাকবে তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখন আমি আর গুণন করি তাহলে কত হবে দেখো ফাইভ এন মাইনাস পনেরো আর ওই পাশে কত হবে দেখো যে ওই পাশে হবে তোমার কত ফোর এন হবে এখন আমি যদি এই ফোর এনটাকে এই পাশে বিয়োগ করি তাহলে কত হবে ফাইভ এন মাইনাস ফোর এন ইকুয়াল কত হবে ফিফটিন তাহলে সুতরাং এন ইকুয়াল টু কত হবে ফিফটিন তাহলে আমরা কি বলতে পারি যে এই অঙ্কটাতে তোমার কি এন এর মান কত এন এর মান হচ্ছে পনেরো তোমাদের পরীক্ষাতে এই টাইপের মানে মান নির্ণয় আসতে পারে তো আশা করি তোমরা এই ধরনের অঙ্কগুলো তোমরা সলভ করতে পারবে তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমাদের যে এস এ অমিত স্যারের বইয়ের দুইয়ের দুটি অঙ্ক আছে এক আর দুই এই দুটো অঙ্ক অর্থাৎ দুইয়ের দুইয়ের এক আর কত দুই এই দুটো অঙ্ক তোমার কি সেম এই ধরনের এন এর মান নির্ণয়ের অঙ্ক তো তোমরা যদি এই অঙ্কগুলো বাসাত নিজের ট্রাই করবে যদি না পারো আমার অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে আমি যখন পরবর্তীতে এই 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 বিন্যাসের উপর আরও
হোমওয়ার্ক দেবো বাসায় কিছু অঙ্ক করার জন্য দেবো যে অঙ্কগুলো তুমি নিজে সলভ করতে না পারবে ওইগুলো অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবে তাহলে আমি তোমাদেরকে পরবর্তী ক্লাসে এই অঙ্কগুলো অ্যাড করে দিতে পারবো তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা ভালো থাকবে সবাই তোমরা যারা এখনও আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করনি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবে পরবর্তী ভিডিওগুলো পাওয়ার জন্য